ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಬಿಡನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಫಾರ್ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಪಾನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಮೃದ್ಧವಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಆಶಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಆಶಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಾಡ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲೆನ್ಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿ ಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂದರೆ ರೀಜ್ನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷಿನ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಮೂರು ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಫಿಲ್ಲರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಂತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಪಾರ್ಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಇಂಡೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ನೀವೇನು ವಿಧಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ
ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಚೈನಾ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನುಕೂಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನಾ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋ ವೈರಿ ಜೊತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಚೈನಾಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ತಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಿಗೆ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಎವ್ರಿ ತರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಮ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸ್ಪಾಮ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಇರೋನು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಮ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ ದಾವೋಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೊಗೋತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಹುಟ್ಕೋತಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲಿಯನಿಯರ್ ಆಗ ಸಮಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್
ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡರ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇಫ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ಸಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಏನೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಾದ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೋ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೋರು ತುಂಬ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಶೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರದ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೋಗಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಲಿಯೋ ವರ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಫೈರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸತ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲುದುಮಿಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಓಲಿವೇರಾಯ ವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಬೋ ವರ್ಧೆಯಿಂದ ಇವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಂದರೆ ಈ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಾವಾದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಂದರೆ ಈ ಸಂಬಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇಜಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಶಾ ವರ್ಕರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಹಾನರಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೌರವ ಓದನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಗೌರವ ಓದನ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಏನು ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಕರು ಅಂದರೆ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇರ್ತವೆ ಇವರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯೂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರು ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲ ಆದ್ವಿ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಆದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕುಸಿದೋ ಬಿಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ವಿ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗೋಣ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಏನಂದರೆ ಅವರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನೇ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಷನ್ ಪರಿಹಾರ ವಿಕಾಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಪರಿವಾರ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಷನ್ ಪರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ ಪರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕನ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಗರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಟನ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಮ್ದು ಹಮಾರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ
ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಐಡಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಪ್ಯಾಪುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮುಂಬೈಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ ಶೋ ಕೇಸಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಡೋಲ್ಟ್ ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಕೇರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತೃತ್ವದ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕರ ಸ ಕರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾದಂಥ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ವೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೈಫಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮದುವೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ